ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നൂതനങ്ങളായ കണ്ടെത്തലുകളുടെ പിൻബലത്താലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുക്കിയും പരിഷ്കരിച്ചും പൊളിച്ചെഴുതിയുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്ര ശാഖ രൂപപ്പെട്ടത് ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകളിൽ ചിലത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം തലമുറകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രസക്തമായി നിലകൊള്ളുന്നത് അതിലടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിന്റെ ശരി കാരണമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച അപൂർവ പ്രതിഭകളിലൊരാളാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടന്റെ സംഭാവന ഏതാനും ചില കണ്ടെത്തലുകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ മഹത്തായ നാഴികക്കല്ലുകളായിരുന്നു അതെല്ലാം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശാസ്ത്രം ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരിക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു വച്ച പരികൽപ്പനകൾ പലതും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാന പരിഗണനകളായി നിലകൊള്ളുന്നത് അത്ഭുതാവഹം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ബ്രിട്ടണിലെ ലിങ്കൻ ഷെയറിലെ വുൾസ്തോർപ്പിലായിരുന്നു ന്യൂട്ടന്റെ ജനനം പുതിയ കലണ്ടർ പ്രകാരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി നാല് പിറവിക്ക് മുമ്പേ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യനായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ ജനിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പാണ് പിതാവ് ഐസക് മരണമടഞ്ഞത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്താത്ത കുഞ്ഞായി പിറവിയെടുത്ത ന്യൂട്ടൺ ശൈശവത്തിലും ബാല്യത്തിലും ഒട്ടേറെ പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് വളർന്നത് ന്യൂട്ടന് മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും മാതാവ് ഹന്ന രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായി അതിനെ തുടർന്ന് അമ്മൂമ്മയുടെയും അമ്മാവന്റെയും സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ വളർന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഗ്രാൻഹാമിലെ ഗ്രാമർ സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഏകാന്തമായ ബാല്യം അവന് നൽകിയ അരക്ഷിത ബോധം ആദ്യകാല പഠനത്തെയും ബാധിച്ചു സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികളുമായി കലഹങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷിപ്രകോപിയായ ന്യൂട്ടൺ തനിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുകാനായിരുന്നു താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാക്കിയ യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ പലതായിരുന്നു കാറ്റാടി മില്ലും ജല സൂര്യ ഘടികാരങ്ങളും ദൂരദർശിനികളും സൂക്ഷ്മതയോടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ മികവ് കാണിച്ചു ന്യൂട്ടൺ തന്റെ പരീക്ഷണശാലയിലെ തിരക്ക് കാരണം സ്കൂളിൽ വൈകിയെത്തുന്ന ന്യൂട്ടൺ പലപ്പോഴും പഴി കേൾക്കുമായിരുന്നു അത് കാരണം പാഠങ്ങൾ പലതും ന്യൂട്ടണ് സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അമ്മ വീണ്ടും വിധവയായി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബത്തിന്റെ വകയായുള്ള കൃഷിഭാം നോക്കി നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു പരാജയമായിരുന്നു ഫലം തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റേതുമാണെന്ന് ന്യൂട്ടൺ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അമ്മാവന്റെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ ഉന്നത പഠനത്തിനായി ചേർന്നു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗണിതത്തിന്റെയും വിശാലമായ ലോകത്തേക്കുള്ള വാതായനമായിരുന്നു കേംബ്രിഡ്ജിലെ പഠനകാലം ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ഗണിതത്തിന്റെയും വിശാല ലോകത്തേക്കുള്ള വാതായനമായിരുന്നു കേംബ്രിഡ്ജിലെ പഠനകാലം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ പ്ലേഗ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചതിനാൽ തുടർന്നുള്ള രണ്ടു വർഷം കലാലയത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാലം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ന്യൂട്ടൺ തുടർന്ന് നടത്തിയ പഠനവും ഗവേഷണങ്ങളുമാണ് പിന്നീട് അത്ഭുതങ്ങളായി പരിണമിച്ചത് കാൽക്കുലസ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര ശാഖയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച അനേകം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു ജാമിതീയ ഗണിതത്തിലെയും അംഗഗണിതത്തിലെയും സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ പലതും രൂപം കൊണ്ടതും അക്കാലത്തായിരുന്നു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിൽ അടിസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് കാൽക്കുലസ് പഠനങ്ങളിലൂടെ ന്യൂട്ടൺ ആവിഷ്കരിച്ചത് നീണ്ട ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും റോബർട്ട് ഹുക്ക് തുടങ്ങിയ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ 
ഈ രംഗത്ത് കണ്ടെത്തലുകൾ പലതും നടത്തിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന സംവാദ വിവാദങ്ങളിൽ ന്യൂട്ടൺ ആണ് സജീവമായി പങ്കെടുത്തത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ന്യൂട്ടൺ കേംബ്രിഡ്ജിൽ തിരികെ എത്തി കേവലം ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ബൈനോമിയൽ കാൽക്കുലസ് സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആവിഷ്കരിച്ച ന്യൂട്ടണെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനാക്കിയ ഭൂഗുരുത്താകർഷണ നിയമം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇക്കാലത്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ആകർഷണ ബലമുണ്ടെന്നും രണ്ടു വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം അവയുടെ പിണ്ഡങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും അവ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന്റെ വർഗത്തിന്റെ വിപരീത അനുപാതത്തിലുമാണ് എന്നാണ് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് സൂര്യനു ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ചന്ദ്രനും സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയെക്കുറിച്ചും ആ പാതകളിൽ അവയെ നിലനിർത്തുന്ന ആകർഷണ ബലത്തെക്കുറിച്ചും ന്യൂട്ടൺ കണ്ടെത്തിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും പ്രസക്തമായി തുടരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം ഒരു പ്രസത്തിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ വർണ്ണരശ്മികളായി വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം വിശദീകരിച്ച് ന്യൂട്ടൺ മുന്നോട്ടു വച്ച വസ്തുതകൾ ഇന്ന് ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുന്ന കണികാ സിദ്ധാന്തം അതിനും അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പഴഞ്ചൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈഗസ് മുന്നോട്ടു വച്ച തരംഗ സിദ്ധാന്തത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ ഉറച്ചു നിന്നു പ്രകാശശാസ്ത്ര രംഗത്തെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റിനാലിൽ അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കി വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം രൂപം കൊണ്ട ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം പ്രകാശമെന്നത് വ്യത്യസ്ത ഊർജ പാക്കറ്റുകളാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഭാഗികമായി ന്യായീകരണം നൽകുന്നു അതുവരെ പുറത്തുവന്ന എല്ലാ കണ്ടെത്തലുകളെയും നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഫിലോസോഫിക്ക നാച്ചുറലിസ് പ്രിൻസിപ്പ മാത്തമാറ്റിക്ക മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ന്യൂട്ടൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വസ്തുതകൾ കാലാതിവർത്തിയായ ചലന നിയമങ്ങൾ ഇതിലൂടെയാണ് ന്യൂട്ടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ചലന നിയമത്തിലടങ്ങുന്നത് ഒരു ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിലും നിശ്ചലമായ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നതാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലം എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് രണ്ടാം നിയമം ചലനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ബലത്തെയും വസ്തുവിന്റെ പിണ്ഡത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു ഏതൊരു ബലത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ എതിർബലം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമം അക്കാദമി രംഗത്തെ മികച്ച പദവികളെ ന്യൂട്ടൻ നിയമിതനായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ റോയൽ സൊസൈറ്റി ഫെല്ലോയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ അതിന്റെ അധ്യക്ഷനുമായി ഇരുപത്തിയാറാം വയസ്സിൽ കേംബ്രിഡ്ജിലെ പ്രൊഫസറായി സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് മെമ്പറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നാണയ കമ്മട്ടത്തിന്റെ തലവനായി ചുമതലയേറ്റ ന്യൂട്ടൻ ആ രംഗത്തും കർമ്മനിരതനായി നാണയ നിർമ്മാണത്തിനും വിതരണത്തിനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു വിവിധ രംഗങ്ങളിലെ സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി സർ പദവി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അവിവാഹിതനായ ന്യൂട്ടൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപതിന് എൺപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ നിര്യാതനായി